Sebanyak 21 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jateng, dicanangkan menjadi desa anti korupsi. Mereka mengikuti bimbingan teknis, bimtek, dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Aula Balai Desa Kutoharjo, Pati Kota, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Tim dari KPK terdiri dari Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK, Frismon Wongso yang menjadi ketua tim, spesialis pembinaan peran serta Masyarakat Andika Widiarto, dan spesialis pembinaan peran serta Masyarakat Herlina, Jane. Sedangkan puluhan desa itu tersebar dari 21 kecamatan di bumi Minatani. Pada kesempatan ini ada 20 desa yang kita hadirkan dan ada perangkat dari kecamatan, ada dari perangkat OPD yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini juga tentunya diinisiasi oleh Pak Gubernur Jawa Tengah yang kemudian meminta langsung kepada KPK untuk melakukan e, kegiatan yang sedang kita laksanakan pada siang hari ini. Tentunya ini nanti yang membawa acara adalah dari teman-teman KPK yang memberikan pencerahan kepada kita semua, teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan bisa menjadikan suatu pencerahan bagi teman-teman kepala desa agar dia untuk melaksanakan apa tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa di Kabupaten Pati nanti dapat melaksanakan kegiatan e, anti korupsi di desanya. Karena memang saat ini juga banyak alokasi anggaran yang sudah langsung masuk ke desa, harapannya nanti itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau aduan dan uh, laporan yang diterima itu apa? apa? Apakah sudah indikasi indikasi ya, temuan, 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 temuan? Oh, jadi kan banyak sebenarnya kan laporan-laporan itu. Memang ada beberapa yang sudah dilakukan uh, apa tindak langsung apa pemeriksaan oleh inspektorat dan memang di situ sudah ada yang langsung dia diminta untuk temuan ganti rugi. Tapi kan saya kira tidak ada permasalahan manakala begitu ada aduan ada masukan segala macam ditindaklanjuti oleh teman-teman dari inspektorat dan kemudian di situ ada indikasi yang memang mewajibkan untuk dari pihak desa menyetor kembali karena ada kelebihan bayar dan lain sebagainya saya kira nggak ada